Size şimdi binomları çarparken niye kombinasyon kullandığımızın mantığını göstereceğim ve niye iki terimli katsayıların olduğunu da göstereceğim. Farklı rastgele renkler kullanacağım mantığını daha iyi anlayabilmeniz için. O zaman hadi gelin a artı b'nin üçüncü kuvvetini bulalım. Yani a artı b'yi üç defa kendisiyle çarpacağız. Özellikle farklı renkler kullanacağım ki takip etmek kolay olsun. Bunu dağılma özelliğiyle yapalım. a çarpı yeşil olan a artı b, b çarpı yine yeşil olan a artı b ve bunun hepsi çarpı mavi a artı b. Şimdi hepsini çarpacağım. A çarpı yeşil A, tabii ki bütün A'lar aynı değere sahip, artı sarı A çarpı yeşil B, artı sarı B çarpı yeşil A, artı sarı B çarpı yeşil B. Ve son olarak bunun tamamı çarpı mavi A artı B. Mavi A çarpı bunun tamamı, artı mavi B çarpı bunun tamamı. İlk mavi a ile başlayalım. İlk terimimiz sarı a, yeşil a ve mavi a olacak. Yani a, a, a. Artı sarı a, yeşil b, mavi a. Artı sarı b, yeşil a, mavi a. Umarım aklınız karışmadı. b, a, a. Sonuca ulaşmak üzereyiz. Artı Sarı B çarpı yeşil B çarpı mavi A. Bütün mavi A'ları yaptık. Şimdi bütün her şeyi mavi B ile çarpacağız. Artı sarı A çarpı yeşil A çarpı mavi B. Biliyorum biraz sıkıcı ama işin mantığını anlamak için bunu yapmamız gerekiyor. Aynen bu sıkıcılıkta, bu tek düzelikte devam etmemiz gerekiyor. Artı sarı a, yeşil b, mavi b. Şimdi artı sarı b çarpı yeşil a çarpı mavi b. Ve son olarak artı sarı b, yeşil b, mavi b. İşte bu, a artı b'nin üçüncü kuvvetinin açılmış hali. Daha herhangi bir sadeleştirme yapmadık, kasıtlı olarak yapmadık çünkü size bir şey göstereceğim. Her terim üç sayının çarpımı değil mi? Sarı sayı bu ilk terimden geliyor, yeşil sayı bu ortadaki terimden geliyor ve mavi olan bu son terimden. Yaparken de gördünüz zaten. Bu terimlerden her birini oluşturmak için a veya b'den sadece birini seçiyoruz. Sarı için konuşursak, burada A seçtik, burada da A seçtik. Burada B, burada B, burada A, burada A, burada B ve burada da B. Yeşil gruptan da ya A'yı ya da B'yi seçiyoruz. Aynı şey mavi grup için de geçerli. Yani aslında üçüncü kuvvetini almak için açtığımızda üç farklı terimi seçmek için olası bütün yollardan gittik. Ve sonuç olarak elimize sekiz farklı terim geçti. Peki tanıdık geldi mi? Bence permütasyon ve kombinasyonlara ne kadar benzediğini fark ettiniz. Peki bunları sadeleştirdiğimizde ne olacak? Bu ilk terim a küp demek, öyle değil mi? Ve başka bir a küp yok. Bu a kare b ve diğer a kare b'li terimler hangileri? a kare b ve bu da a kare b. Kaç tane varmış? Bu b a kare ama o da a kare b demek. Bu da a kare b. Yani 3 tane a kare b var. Bu yüzden burayı sadeleştirirken a kare b'nin kat sayısı 3 olacak. 3 a kare b. Bunu daha önce binom teoremini işlerken, üçüncü kuvveti alırken yapmıştık aslında. Peki bu üç nereden geldi ve neden binom teoreminde öğrendiğimiz şeyle aynı? Bu sadece bir tesadüf mü? Tabii ki hayır. Şöyle düşünelim. Bu bilinmeyeni açarken sadece a veya b'yi seçtiğimizi biliyoruz. Mesela a kare b'yi örnek alırsak bu terimi bulmak için kaç farklı kombinasyon var diye düşünmeliyiz. Burası çok önemli. 
Bu 3a artı b teriminden 2 tane seçmek istiyorsam, bunun kaç tane kombinasyonu var? Çünkü a kare elde etmek istiyorsam, 2 tane a terim seçmem gerekiyor. 3a'dan 2a terimini seçiyorum. İşte 3 ve 2'nin ilişkisi de buradan geliyor. a, b kare terimi için de sadece bir kere a'yı seçiyorum diyebilirsiniz. Bunun için de 3 taneden bir defa seçmemin kaç farklı yolu var diye düşünebiliriz. Ya da 3 taneden 2 defa b seçiyorum gibi de düşünebiliriz. Bunu yaptığımızda 3 a b kare olduğunu görürüz. Yani aslında burada bir simetri var. Umarım işin mantığını anlamanıza yardımcı olmuştur. Şimdi her şeyi tekrar yazalım. 3'e 0 a küp çarpı b üzeri 0 artı 3'e 1, a kare çarpı b üzeri 1, artı 3'e 2, a b kare, artı 3'e 3, a üzeri 0 çarpı b küp. Peki 3'e 3 burada ne diyor? Eğer 3 farklı şey seçiyorsam, kaç farklı şekilde, kaç farklı biçimde 3 tane b seçebilirim? Bunu yazı tura gibi düşünebilirsiniz. 3 farklı opsiyondan kaç farklı biçimde 3 tane b seçebilirim? Tabii ki 1. Bu yüzden b küp olması mantıklı. Aynı şekilde kaç farklı şekilde 0 tane b seçebilirim? Bu 3a seçmekle aynı şey. Bunun cevabı da sadece bir defa. Bunu yapmanın sadece bir tane yolu var ama a kare b için 3 farklı yol var. 3 farklı permütasyon ama hepsi aynı kombinasyon. Evet, umarım kafanız karışmamıştır ve umarım kombinasyonların binom teoremindeki önemini anlamışsınızdır. Hoşçakalın.